你怎么知道我会在这儿？明明就没有留下任何痕迹，对吧时候知道我是谁的？你怎么藏得这么深、啊？你说呢？你画漫画、啊？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。是觉得我是故意要和你接近的吧？你就是这么想的，你的表情已经出卖你了，你就是这么想的，对不对？你醒了，不要害怕，不要害怕。来，听话。把药喝了，救命！要听阿姨的话，不要叫，不然阿姨可是会惩罚你的。长得可真水灵啊！价钱应该差不到哪里去。听话，把药喝了。你就算想死，也得等到明天卖个好价钱以后才能死。喝了。你为什么要强迫他？多管闲事，这是退烧药。你没事吧？好痛！谢谢你。你为什么不想喝药？我要是喝了，他会马上把我卖给别人的，我就再也回不来。那我们现在怎么办？唉。先把那块碗捡起来有个六七岁的姑娘，细皮嫩肉，特别水灵。明天要不要一起打包药了？行，见面说。
房间。我们逃出去也会被他抓到的，怎么办？喝点水吧。嗯，谢谢。不客气。你的脚流血了。没事儿。我叫圆圆，你叫什么名字？小毛豆。小毛豆，你救了我。你想我怎么报答你？哎，我肚子好饿，嗯，想不出来。嗯，那随便想。这个叫占便宜，现在我占了你便宜，我们扯平了，可以了吧？小朋友，我们带你回警局，等你家人来接你啊。小毛豆，我会来找你的。是很生气的，也是很想打你的。不过，我就这么一点点生气的小火苗，已经被层层震惊给扑灭了。你要是去当演员的话，你一定可以拿奥斯卡。那如果一开始什么都告诉你，那不是会被当成疯子给赶出家门啊？会赶出家门，而且啊，还会得到一顿胖揍。你想怎么教训我都行，只要你让我留在你身边就好。那我是谁？记得是你撞了我，感觉怎么样啊？有点头晕。你什
伤。他不是腿受伤了吗？我现在怎么觉得他脑子也不太好？检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。这种情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，谢谢。身上，来我看看，小尚也要注意的哦。哎，那我先走了。啊，谢谢啊。啊，医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？这是吗？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿还一……我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。不是啊，丽姐，我前两天才打给你。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜，丽姐。家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不
是不行，但是你要给我写个欠条。无辜安心于五月五日晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥。在对方养伤期间，为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？只要你能专心看路，叫什么都行。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。是个病人，我带你去看看房间
画漫画？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。不要乱动！这是你妈妈。跟你有什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费，住宿费。三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块，所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。失忆了，脑子还这么好。我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。你到底想做什么呀？啊？我问你到底想做什么呀？我跟你说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？
你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。我给你算个账啊，今天的责任你全权负责，修理费四百九。扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是六百五十三块二三。知道了。这东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。嗯。嗯잘 어울리지 마요. 버건이가 특별히도 잘 어울리고. 아, 네. 아 이건 내가 한 말이 아니라 나를 아껴 주시던 대사 선생님께서 직접 하신 말. 어떤 분이시네요? 제가 아는 분이요? 아니, 어머니 지인이라 김지선 선생. 어릴 때부터 나를 무척 아껴 주셔서 종종 내 옷을 직접 만들어 주시는 것 같습니다. 직접이요? 응. 당신들 친 조카한테도 안 주는 옷인데. 怎么？你不冷吗？啊！天气预报说今天三十度。是，室内外温差大。你这里有东西，哎，就我帮你吧知道一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦，这医生结婚了吗？哈，刘医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，又没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊。
他这个腿是好的差不多了。嗯。但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。他能走吗？挺好的。起身。是啊，我是练家子。练家子，出手接快递。轰，轰！你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛？小问题。干嘛洗澡啊！你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。还是说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于
，我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。熟。不用你了，等会我自己穿。看来你昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。你的，啊，哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张，在想什么？嗯
我没看错的话，你这表跟安心姐戴的表，是情侣定制款吧？没错。爸，看来你以后啊可以经常看到安心姐了。明月，你今后可得好好对待安心啊，让她受半点委屈，我可饶不了你，听见没有？爸，您放心吧。安心，吃菜。好看一下吧，这是我们之间的欠条，但是我在背面加了一个条款所有。你这个合约写的也对你太不公平了。不会啊，我觉得挺公平的。我是房东，你要给我租金，很平等啊。就像这个欠条，当初我占了你的便宜，现在到你占一半。谢谢你。这里是我们感情的开始，现在是我们感情的延续，我们会紧紧的抱在一起，再也不会分开了。嗯，你看着我。做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？你
笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？放在被子里面不穿是要我帮你穿吗？不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
毛豆，我会来找你的。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想，也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的美。我做这些都是为了你好，你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情。我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难，只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以。我愿意用我余生的所有来守护你。没事吧？别担心啊。这个什么都可以说没问题的你给我的，因为只要有你在我身边，我就会很安心。嗯、不过你这一副愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。愤怒。关心小姐